কেমন বর্তমানে বলা যেতে পারে আমাদের যে সিটিতে আমাদের সিটিতে এখন করোনা ভাইরাসের কোন আতঙ্ক নেই আর কোন পেশেন্টও নেই সো এদিকে সব ফ্রি আছে বাট আমাদের বার্সিটির পক্ষ থেকে আমরা স্টিল লকডাউনে আছি কারণ যেই স্টুডেন্টগুলি চাইনিজ স্টুডেন্টগুলি আপনার ভ্যাকেশনের সময় তো ভাইরাসটা স্প্রেড হয়েছে তো ভ্যাকেশনের সময় যারা তাদের নিজস্ব প্রভিন্সে ব্যাক করেছিল তো তাদেরকে আবার ক্যাম্পাসে ব্যাক করে আনা হয়েছে এ কারণে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখার উদ্দেশ্যে বর্তমানে আমরা সবাই আর কি লকডাউনে আছি আমরা প্রথম থেকে যদি জানতে চাই যে আপনি কবে থেকে দেখলাম যে স্কলারশিপের সুযোগ সুবিধা বেশি আছে তো এই কারণে মন স্থির করলাম যে না চায় না যখন আর কি আপনি আমাদেরকে খুঁজে পেলেন তখন থেকে আপনার প্রসেসটা শুরু হলো তো আপনার প্রসেস এর জন্য সময় কতদিন লেগেছিল আমার প্রসেসটা একটু লং ছিল বলতে কি আমি ফার্স্ট টাইম একবার আসতে হয়েছিল তারপর আমি আবার ব্যাক করেছি কারণ ফার্স্ট টাইম আমি এসেছিলাম ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে তারপর ওই সময় আমার মেজর ছিল না তারপর এই ইউনিভার্সিটিতে ইয়াংজিতে অ্যাপ্লাই করেছি মেজর নিয়ে তারপর দেন সেপ্টেম্বরে মেজর নিয়ে এই ইয়াংজি ইউনিভার্সিটি এসেছি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ আচ্ছা তো এখন আপনার চলছে হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ার फोर्थ সেমিস্টার কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ আচ্ছা তো আমি হচ্ছে স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে আর একটু ত্রিশ সেকেন্ড নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আমাদের পেজে যারা রয়েছেন তাদেরকে বলছি যে আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমরা ট্রাই করব আমাদের এই লাইভ কনভার্সেশনের মধ্যে আপনাদের সেই সকল প্রশ্নের অ্যান্সার করে দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের আজকের যে গেস্ট মারুফ আহমেদ যিনি ডিজি এডু প্রোর মাধ্যমে চায়নাতে এখন হায়ার স্টাডি করছেন এবং বর্তমানে উনি চায়নাতেই রয়েছেন ডরমিটরিতে রয়েছেন দেখতেই পাচ্ছেন তো আমরা আসলে আমাদের ওনার কাছ থেকে আজকে আমরা জানবো যে ওনার চায়না স্টুডেন্ট লাইফটা এবং বর্তমানে আমরা সবাই জানি যে করোনা ভাইরাসের কারণে পুরো ওয়ার্ল্ডেই কিন্তু সম্মুখীন হচ্ছে যে লকডাউনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা অনেকদিন ধরে তারপরও আমরা যেহেতু রিমোট ওয়ার্ক করছি এবং আমরা ট্রাই করেছি যে এইভাবে আসলে একটা লাইভ সেশনের মাধ্যমে যেন স্টুডেন্টদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি এবং আমাদের স্টুডেন্টের মারুফ আহমেদের যে স্টুডেন্ট লাইফের যে অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে গিয়ে চায়নাতে যাবার পর তার যে জীবনযাত্রা সেখানে তার যে নানান অভিজ্ঞতা সেই সবকিছু আমরা আজকে সেখানে আলোচনা করব তো আবার আপনার কাছে ফিরে আসছি যখন আপনি চায়না গেলেন যাবার পর আসলে আপনার জন্য সবকিছু কেমন ছিল সবকিছু আমার তো মানে খাপ খাওয়াতে খুব ইজি ছিল এত টাফ ছিল না খুব ইজিলি খাপ খাওয়ানো কারণ ব্যাপারটা হলো একমাত্র আপনাদের মাইনুল ভাই তো তার কারণে কারণ চায়নাতে আসার আগে যেহেতু আমি বলেছি যে আমার এক্সাম শেষ হওয়ার ঠিক তারও আগে থেকে আমার প্ল্যানিং যে আমি স্টাডি আপলোড করব বাংলাদেশে থাকব না তো তার এক্সামের পরপরই যেমন মাইনুল ভাইয়ের সাথে আমার ফেসবুকের থ্রু কথা হয়েছে তো তখন থেকে যেমন মাইনুল ভাই আমার সাথে অনেক যোগাযোগ হয়েছে যে চায়নার লাইফ কেরকম তো এরকম অনেক 
কিছু জানা হয়েছে তো এই কারণে চায়না তে আসার পরে ততটা একটা শক হই নাই তো অ্যাডজাস্ট করতে খুব ইজি হয়েছিল আচ্ছা তার মানে যে সকল স্টুডেন্টরা ভাবেন যে ভিন দেশে যাওয়ার পরে স্পেশালি চায়না যেহেতু অনেক উন্নত একটি কান্ট্রি এবং সেখানকার এডুকেশন সিস্টেমটা অনেক উন্নত সো সেখানে যাওয়ার পরে আসলে খাপ খাওয়াতে প্রবলেম হয় কিনা আপনার অভিজ্ঞতা শুনে মনে হচ্ছে যে চায়নাতে আসলে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোটা খুবই ইজি হয়ে গেল আপনার কাছে খুবই ইজি মানে আসার আগে সবারই চিন্তা ধারণা হয়তো বা খাবার কি রকম খাবার তারা খায় কিছু নাই কারণ চায়নাতে আসার পরে এদিকে খাবার কিনতে গেলে যে একটা খাবার বলে আরেকটা দেওয়া হবে না যা তাই তো ওইটা নিয়ে সমস্যা নেই আর যদি নিজে রান্না করে খাইতে পারে আরো ভালো আচ্ছা তাহলে আমরা আপনার আপনি যেহেতু খাবারের কথা বললেন আমরা আসলে খাবার নিয়ে একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি কারণ বাঙালিরা আসলে দেশের বাইরে যখন যাওয়ার কথা চিন্তা করেন তখন আসলে খাবারের বিষয়টা মাথায় আসে খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয় তো ওখানকার খাবার হচ্ছে একজন মুসলিম কিংবা নন মুসলিম তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী খাবার খেতে পারে এবং খাবার খুবই অ্যাভেলেবল আপনি যদি ওখানকার আপনার ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিন কিংবা হচ্ছে যারা রান্না করে খান তাদের আসলে কিভাবে কি সেই অভিজ্ঞতা গুলো যদি শেয়ার করেন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ক্যান্টিন আছে দুটা ক্যান্টিন আছে কিন্তু আমরা আমাদের ডরমেটোরিতে রান্না করে খাই যেহেতু বাঙালি আমাদের বাঙালি কুইজিনটাই আমাদের পছন্দ তো এই কারণে ডরমেটোরিতেই কিন্তু আমাদের ডরমেটোরিতে রান্নার ফেসিলিটি খুব ভালো আছে আমাদের বিল্ডিং তো টোটাল সেভেন্টিন ফ্লোর তো সেকেন্ড ফ্লোরে পাঁচটা কিচেন দেওয়া হয়েছে রান্না করার জন্য আর ওইটাতে কোনো ইলেকট্রিসিটি বিল কোন ওয়াটার বিল কিছুই নেই তো ওইটা ছাত্রদের জন্য সবসময় খোলা থাকে সকাল ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তো ওটাতে গিয়ে যে যার মতো করে রান্না করে নিয়ে আসে তো ওইভাবে আচ্ছা তো আপনি তাহলে কিভাবে খাওয়া দাওয়া করছেন ক্যান্টিনে নাকি রান্না করে খাচ্ছেন আমি খুব কমই যাই বাইরের খাবারটা আমি তত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না আমি নিজেটা নিজেই রান্না করে খাই আর কি আমরা ছিলাম তো এখনো লকডাউনে আছি তো আমাদের ফেসিলিটি আমাদের ভার্সিটি থেকে আমরা আসলে অনেক কৃতজ্ঞ যে অনেক ভালো ফেসিলিটি পাচ্ছি এদিকে তো ফার্স্ট অফ অল তো চায়নাতে হলো সব জায়গা ওভারঅল চায়নাতে আপনার কুরিয়ার কারণ যখন লকডাউনটা শুরু হয়েছে তখন ছিল নিউ ইয়ার ফেস্টিভাল তো তখন এই পার্সেল কোম্পানি গুলো অফ ছিল তো তখন প্রথম সপ্তাহে একটু কষ্ট হয়েছে বা তারপরে থেকে এগুলি চাল হয়ে গেছে আপনার যত বাজার সদায় যেমন আলু বাইরের মানুষ এলাও করে না বাইরের থেকে যে রাস্তাটা ওইটা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে আমাদের ডরমেটরি ভিতর দিয়েই দরজা আছে ওই দিক দিয়ে আমরা গিয়ে কেনাকাটা করতে পারি আচ্ছা আর লকডাউনের আগের পরিস্থিতি যদি জানতে চাই সেই সময়ে আপনি কিভাবে বাজার করতেন বা হচ্ছে ওখানে আসলে কেমন মাছ পাওয়া যায় চাল এই সবকিছু মূল্যটা আসলে কেমন মানে বাংলাদেশ মাছ বাংলাদেশ থেকে যেগুলো পাওয়া যায় কি সেগুলো কি ওখানে অ্যাভেলেবেল সিটিতে বাংলাদেশের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে সিলভার কার্প মাছটা আছে কারফু মাছ এরকমই আর টুকটাক অন্য ছোট মোট যেহেতু মিডেলে কিন্তু তারপরেও মাছ আছে যথেষ্ট আছে কিন্তু মুরগিও আছে ডিম আছে আচ্ছা তার মানে খাবার দাবারে কোনোই প্রবলেম নেই একেবারে বাংলাদেশের মতো স্বাচ্ছন্দে বাজার করে ডরমিটর এর কিচেনে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করতে পারছেন আচ্ছা 
এখন যদি আপনার ডরমিটরি লাইফটা জানতে চাই মানে বাংলাদেশ থেকে চায়না যাবার পর যখন আপনি ইউনিভার্সিটি ডরমিটরিতে উঠলেন সেখানকার আসলে কিভাবে কি ডরমিটরি কথা বলতে গেলে যেটা বেস্ট ডরমিটরি আই হ্যাভ এভার সিন ইন চায়না নট অনলি জাস্ট চায়না হোল ওয়ার্ল্ড আমার এই ভার্সিটি আসার প্রথমে একটা উদ্দেশ্য ছিল যে ফার্স্ট আমি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটা মেজরটে এই ভার্সিটিতে পেয়েছি আর সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টটা ছিল যে ডরমিটরি কারণ পড়ার পাশাপাশি দেখা গেছে আমার একটা মাইন্ডসেট থাকা লাগবে আমার কমফোর্টেবলটা থাকা লাগবে তাহলে আমি পড়াতে সুযোগ দিতে পারবো তো এই কারণে যেমন ডরমিটরিটা আমার মার্কে ছিল তো আমি এর আগেও অনেক ডরমিটরি দেখেছি আর আমার ইউটিউব চ্যানেলও দেখতে পারবেন অনেক ভিডিও আছে ডরমিটরি কিন্তু এই ডরমিটরিটা একদম মানে মারাত্মক বেস্ট আচ্ছা তাহলে <laughs> তাহলে এই প্রসঙ্গে যদি এখন আসি স্কলারশিপের কথা যে আপনি যখন চায়নাতে গেলেন তখন আপনার স্কলারশিপটা আসলে কি স্কলারশিপ ছিল মানে আপনি কি স্কলারশিপ নিয়ে গিয়েছিলেন ফার্স্টে আমি এই ইউনিভার্সিটিতে এসেছি পার্সিয়াল স্কলারশিপ যে আমার টিউশন ফি কিছু পে করতে হবে না ফার্স্ট ইয়ারের জন্য আর ডরমিটরি কোর্স আমার তো আপনি আপনার যে রুম ডরমিটরি যে রুম সেখানে আসলে এক রুমে কতজন করে শেয়ার করছেন चाहले <laughs> फ्लैट এবং আপনি খুবই লাকি এত সুন্দর একটা ডরমিটরি পেয়ে তো এবার যদি আপনি এখান থেকে যাওয়ার পরে ডরমিটরিতে উঠলেন এবং খুবই কমফোর্টেবল একটা এনভায়রনমেন্ট পেয়েছেন স্টাডির জন্য এরপর যদি আপনার ইউনিভার্সিটি লাইফ সম্পর্কে জানতে চাই ইউনিভার্সিটি লাইফটা আসলে বলতে কি যে আমরা যেহেতু ফার্স্ট বেচ ছিলাম বিশেষ করে যে বাংলাদেশেরও বাঙালি হিসেবেও আমরা ফার্স্ট বাঙালি বেচ ছিলাম তো টিচাররা এই কারণে যে আমাদের প্রতি খুবই অ্যাটেন্টিভ খুবই কেয়ারফুল খুবই ভালোভাবে আমাদেরকে সবকিছু মানে খুবই পার্সোনালি টেক কেয়ার করছে যে যে কোনো সমস্যা লাইক পার্সেলে আমরা অ্যাড্রেস সমস্যা হচ্ছে তো টিচার হেল্প করতেছে যে পার্সেলে অ্যাড্রেসটা কোথায় পার্সেলটা আসতে আসতে তো পার্সোনালি সবসময় মেসেজের মাধ্যমে তারা মেসেজ দিলে সাথে সাথে রিপ্লাই পাওয়া যাচ্ছে আর উই চ্যাটে কিছু গ্রুপ আছে যে ইউনিভার্সিটি ক্লাস রিলেটেড গ্রুপ তারপর ভলেন্টিয়ারের জন্য আলাদা গ্রুপ আছে তো এই সব দিক দিয়ে টিচারের কাছ থেকে অনেক হেল্প পাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা चारेमिकल क्लसि আর তখন আমাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে আমাদেরকে মানে চাইনিজের যে ট্র্যাডিশনের সাথে খুব ভালোভাবে আমাদের পরিচয় করে আছে এই ট্র্যাডিশন কালচার তো এই কারণে আমাদের খাপ খাওয়াতে খুব খুব প্রবলেম হয় নাই আচ্ছা তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আসলে কমিউনিকেশনে প্রবলেম হয় আপনার 
পূর্বে যে দুই বছর তখন আপনার স্টাডি চলাকালীন ক্লাস রুটিন টা কেমন ছিল সিলেবাস টা কেমন ছিল মুখস্থ করতে না দিয়ে যেমন ওয়ার্ড গুলি দিয়ে একটা সেন্টেন্স বা একটা গল্প বানিয়ে তুমি বলো এরকম ভাবে অনেক ভালোভাবে গেছে তো দেখা গেছে যে সকালে একটা কিছুদিন ছিল যে সকালে একটা ক্লাস কিছুদিন আছে যে সকালে একটা বিকালে একটা তো প্রেশার খুব কমই ছিল ল্যাঙ্গুয়েজের পাশাপাশি চাইনিজ যে পেইন্ট করানো হয়েছে চাইনিজ এর যে কুমফু কেরাতি ব্যায়াম তো সবকিছু ভালোভাবে তাদের প্ল্যান সেট আপ করা ছিল আচ্ছা এগুলো কি আপনার মানে সিলেবাসের বাইরে ছিল এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে না না এগুলি সিলেবাসের ভিতরেই ইনক্লুড ছিল এই অ্যাক্টিভিটিস গুলোতেইও আমাদের পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে কারণ যেমন আমাদের পেন্টিং ক্লাস অনেকে পেন্টিং এনজয় করে অনেকে এনজয় করে না তো আবার আমাদের আলদা আছে যে স্পোর্টস ক্লাস এদিকে খেলা হচ্ছে তো খুবই এনজয় বলছিল এক সপ্তাহ নর্মাল ক্লাস হচ্ছে তারপর দ্বিতীয় সপ্তাহে বা মাসে একবার দেখা গেছে যে একটা প্রতিযোগিতার মতো আয়োজন করতো যে বাউজি প্রতিযোগিতা যে তোমরা স্টুডেন্টরা মিলে বাউজি বানাও তো তাদের ভার্সিটির পক্ষ থেকে আমাদেরকে মাল সামান যত যা লাগে বাজার সাথে করে দেওয়া টাকা দিত এরকম বাউজি প্রতিযোগিতা করছি তো এটা খাওয়া দাওয়া সব এটা ভার্সিটির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে অনেকবার ভার্সিটি থেকে অনেক ধরনের সাপোর্টই পেয়েছি আমরা যেমন বলা যেতে পারে যে ফার্স্ট সেমিস্টার যখন আসার পরে ফার্স্ট যে আমাদের বন্ধ ছিল উইন্টার ভ্যাকেশন তারপর সামার ভ্যাকেশন তো ওই ভ্যাকেশনে দেখা গেছে যে অনেকেই কান্ট্রিতে ব্যাক করে বা অনেক অন্যান্য সিটিতে ভিজিটে যায় বাট ডরমেটরিতে আমরা যারা থাকি তাদের কাছে অনেক বোর ফিল করে এই কারণে যেমন টিচারের পক্ষ থেকে কিছু ভলেন্টিয়ার সেট আপ করা হয়েছে তারা যেমন সপ্তাহে বা দুই সপ্তাহে একবার বা সপ্তাহে একবার এরকম আইসা একটা যে খেলার আয়োজন করা হতো যে মানে চাইনিজ যে সব খেলা আছে যে খেলার প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হতো তারপর কিছু খাবার হালকা খাবারের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হতো তো খাবার খাবার ভালোই ছিল আমাদেরকে একজন কমেন্ট করেছেন করি এম ডি রানা ভুইয়া লিখেছেন মারুফ ভাই আপনি কোন প্রোগ্রামে পড়েন আমার কিছু কাজ আছে তো রানা ভাই আপনার যদি একান্ত জানার ইচ্ছা থাকে তো মারুফ আহমেদ আমার যে নাম দেখতে পাচ্ছেন এই নামে সার্চ দিলে ইউটিউবে চ্যানেল পাবেন তো ওই চ্যানেল থেকেও এই ডর্মের ভিডিওটা পেয়ে যাবেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তো আমরা হচ্ছে আপনি স্পোর্টের কথা বলছিলেন স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিসটা আপনার ইউনিভার্সিটিতে কেমন মানে ওই উইন্টার ভ্যাকেশনেরটা যদি বাদ দেই নরমালি দেখতে পারবো চাইলে তো ওই ক্রিকেট খেলা নিয়েও নর্মালি আমাদের মানে মানে কিভাবে বলে বুঝাবো মানে ফার্স্ট ইয়ার টা খুবই আনন্দদায়ক ছিল যে সবকিছুতে আমাদের পয়েন্ট মানে অ্যাক্টিভিটিস যে মেন্টালি আমাদের সাপোর্ট করবে এই কারণে তো অনেক আছে যেমন যে না চায় না যে অ্যাক্টিভিটিস এ টাইম পাস করুক বাকি এই কারণে যেমন সব জায়গাতে আমাদের পয়েন্ট সেট আপ করা আছে যে স্কলারশিপ পেতে হলে অ্যাক্টিভিটিস 
তো খেলা যারা খেলা দিছে যারা খেলাতে জিতেছে তাদের দেখা গেছে যে প্লাস টু পয়েন্ট প্লাস জিরো পয়েন্ট ছিল তো আমি আমি একটা ড্রামাতে পার্টিসিপেট করেছিলাম ড্রামা ওই ড্রামাতে পেয়েছি মেবি জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো এই সব এক্সট্রা পয়েন্ট গুলি কিন্তু আবার স্কলারশিপের ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে তো এই টোটাল অ্যামাউন্ট যুক্ত করে রেজাল্ট তারপর প্রেজেন্ট কত পার্সেন্ট প্রেজেন্ট এগুলো সব যুক্ত করি তারপর স্কলারশিপটা ডিসাইড করা হয় সেকেন্ড ইয়ারে সে স্কলারশিপ পাবে কি পাবে না তো নর্মাল দিত খেলা তারা অর্গানাইজ করে অনেক খেলাই আছে যখন আপনার মানে ভ্যাকেশন গুলো ছিল তখন আপনার এই চঙ্কিং সিটির বাইরে কি আপনি কখনো ঘুরতে গিয়েছেন চায়না যাওয়ার পরে চায়না আসার পরে আমি আবার মাঝখানে যেমন কিছুদিন আগে অন্য একটা কাজে বিজি ছিলাম তো এখানে চংচিং এর বাইরে যাওয়া হয়নি এর আগে তো অলরেডি আমি জিয়াংসুতে ছিলাম তো জিয়াংসুর পরে সেকেন্ড ডে চংচিং এর বাইরে আর কোনো জায়গায় ঘুরা হয়নি আচ্ছা তো যখন নরমালি এই চংচিং এর মধ্যে আপনি ঘোরা ঘুরি করেন তখন আসলে ট্রাভেল বা ট্রান্সপোর্টেশনটা আসলে কিভাবে কি ইউজ করেন বা কিভাবে এনজয় করেন ট্রাভেল ক্ষেত্রে এদিকে ট্যাক্সি তো আছে তারপর মেট্রো আছে আবার আপনার বাস আছে সব দিক দিয়ে ফেসিলিটি খুব ভালো এদিকে আছে সমস্যা নাই তো মেট্রো এইগুলি খুব ইজি খুব ইজি মেট্রো তো অনেকে মানুষ মানে বুঝে যে এটি তো মেশিনের মাধ্যমে টিকিট কিনা যায় তো অনেকে হয়তো বা চিন্তা করতে পারে যে না আমি চাইনিজ পারি না তো আমি হয়তো বা সমস্যা পড়বো তত কিছু না দেখা গেছে যে আপনি সামনে গিয়ে দাঁড়াইছেন তো আপনার সামনে বা আপনার পিছনে কি একজন টিকিট কিনতেছে তো আপনি মানে বুঝতে পারতেছেন না যে কি করব তো উনি আপনাদের হেল্প করব তো বাসা পাড়া লাগে না জাস্ট ওই জায়গার নাম বলে দিতে পারলেই চলে যে আমি এই জায়গা যাব বা ওই জায়গার নামটা শুধু প্রোনাউন্স করলেই হলো তারাই টিকিট কিনাতে হেল্প করে আচ্ছা তার মানে স্থানীয়তে চাইনিজ যারা রয়েছেন তারা হলই হেল্পফুল মাইন্ডেড কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করলো বা আপনার যে অভিজ্ঞতা আসলে করোনা হবার পর থেকে যে যেটুকু আপনি দেখেছেন বা কাছ থেকে যেটুকু জেনেছেন বা আপনি যদি আপনাকে যদি বলি যে চায়নার এই করোনা কালীন সময়টা যদি আপনি মূল্যায়ন করেন তাহলে আসলে কিভাবে বলবেন মানে যেহেতু আপনি খুব কাছ থেকে এবং চায়নাতেই প্রথম যেহেতু মহামারীটা হয়েছে এবং এখন যেহেতু সেখানে সবকিছু স্বাভাবিক চায়নার সফলতার সঙ্গেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে তো সেই সময়কালীন আপনাদের যে মানসিক অবস্থা বা সবকিছু মধ্যে দিয়ে জীবনযাত্রাটা কেমন ছিল তো জীবনযাত্রা আমাদের চেঞ্জ বলতে একটাই যে আমরা মাঠে যেতে পারি নাই বা নর্মাল ক্লাস গুলো অ্যাটেন্ড করতে পারিনি কিন্তু যে খাবার দাবারের দিক থেকে যেমন আমাদের বাসিটি থেকে অনেক হেল্প করা হয়েছে তো আমাদের বাসিটি কিছু রুলস রেগুলেশন সেট আপ করেছে যে লকডাউন আমাদের করার পরে যে প্রত্যেক দিন বিকালে আমাদের কাছে ডরমিটরি ফার্স্ট ফ্লোরে গিয়ে আই যারা আছে আনটি তো তাদের কাছে গিয়ে আমাদের টেম্পারেচার চেক করাতে হবে তো তাদের কাছে ফুল রেকর্ড থাকে যে কারো টেম্পারেচার কোনো হাই হচ্ছে কিনা বা লো হচ্ছে কিনা তো টেম্পারেচার রেকর্ড করত আর সেকেন্ডলি হলো বার্সিটির পক্ষ থেকে যেমন সাপ্তাহে একটা বা সাপ্তাহে দুইটা এরকম করে মাস্ক আমাদেরকে বার্সিটির পক্ষ থেকে বিতরণ করছে আমাদের এক্সট্রা ভাবে কিনতে হয় নাই এখন তো আমাদের ক্লাসে গিয়ে ক্লাস শুরু হয়েছে তারপরও ক্লাস শুরু হওয়ার আগেও যেমন একসাথেই আহ চোদ্দটা মার্কস দিয়ে দিছে পার স্টুডেন্ট রে একসাথে চোদ্দটা মার্কস দিয়েছে বাট ক্লাস হবে মেবি চারটা কি পাঁচটা বাট তারা অনেক ভাবে কেয়ার করছে আর দ্বিতীয়ত হলো যে টিচারের যে সাপোর্টটা আমি বললাম যে টিচাররা আসলে খুবই সাপোর্ট করছে কারণ আমরা ছিলাম এই বিল্ডিং এ ইভেন আমরা বিল্ডিং এর থেকেও বের হতে পারি না বিল্ডিং এর নিচে গেটটা ওইটাই বন্ধ আসছে না যে বিল্ডিং এর থেকে একটু বের হবো তা না ফার্স্ট প্রথম লকডাউনটা এরকম ছিল যে বিল্ডিং থেকে বের হওয়া যাবে না তো 
তো এদিকে নিয়ম শৃঙ্খলা তো একটু ভঙ্গ হবে যে শুধু স্টুডেন্টরা যদি একটা বিল্ডিং এর ভিতরে আবদ্ধ থাকে তো মেন্টালি ও জীবন উইক হয়ে যাবে এই কারণে আমাদের প্রত্যেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুটা চিচার নিচে এসে তাদের একটা ছোট অফিসের মতো সেট আপ করেছে টেবিল রেখেছে তো টেবিলে তারা বসে ডিউটি করেছে আমাদের যত ধরনের যত সমস্যা ছিল সব তারা ডিল করেছে লাইক অন্যান্য কান্ট্রি থেকে যেমন টাকা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে তো তারা নিজস্ব অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা আমাদেরকে অন্যান্য দেশ থেকে আনার হেল্প করেছে আবার কিছু স্টুডেন্টের আছে যে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন মানি ট্রান্সফার ইউজ করে যা একটু দূরে আমাদের সিটি থেকে তো তাদেরকে বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে টিচার সাথে করে নিজে নিয়ে গিয়েছে ওই প্লেস গুলাতে তারপরে যেমন টাকা উইড্র করে সাথে করে নিয়ে এসছে আর তখন তো বললামই যে প্রথম দু এক সপ্তাহ আমাদের ফুল লকডাউন ছিল যে কোরিয়ার কোন কোরিয়ার কোম্পানি স্টার্ট করেছিল না সব মানে কোরিয়ার কোম্পানি গুলি বন্ধ ছিল যে চাইনিজ নিউ ইয়ার ফেস্টিভ্যাল তো তখন কি করেছে টিচারের কাছে টিচার আমাদেরকে একটা লিস্ট দিয়েছে যে লিস্ট এর ভিতরে কিছু আইটেম যেগুলি নিত্য প্রয়োজন আইটেম তো ওই আইটেম এর ভিতরে আমরা টিক দিয়ে কার কতটুক অ্যামাউন্ট লাগবো এটা দিয়ে টিচারদের কাছে দিছি তারপর টিচারে নিজে গিয়ে সুপার মার্কেটে গিয়ে ওই বাজার সদে করে তারপর আমাদেরকে যেমন পার্সেল পাঠাই দিয়েছে যে যে এবার আসো কার কোন প্যাকেট নিয়ে যাও তারপর আমরা যেমন ওই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে বা আলিফের মাধ্যমে টিচারদের পে করে দিয়েছি তো টিচাররা অনেক ভাবে হেল্প করেছে এই কারণে তো তোটা বেশি সাফার করতে হয় নাই বাহ জেনে খুবই ভালো লাগলো আসলে আমাদের টিচাররা সত্যিকার অর্থেই হেল্পফুল আসলে যদি সামগ্রিক ভাবে বলতে যাই তাহলে বলতে হবে যে হয়তোবা চাইনিজ বা চাইনার মানুষেরাই হয়তো বা এরকম সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করেন এদিকে অনেকে আবার মনে করতে পারে যে হয়তো বা আমি মিথ্যা কথা বা বাড়িয়ে বলছি বা বানিয়ে বলছি বাট আসলে কিন্তু তা না আমি অন্যান্য ভার্সিটির কথা জানি না বাট আমাদের ভার্সিটিতে লকডাউন এর ক্ষেত্রে বলেন নর্মাল দেশের ক্ষেত্রে বলেন অনেক মানে ভালোভাবে লাইফ স্টাইলটা খুব ভালোভাবে কাটছে আর একটা বিষয় আপনি জানা ওখানে যাবার পর মানে আপনার এডুকেশন আপনার স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিস লাইব্রেরি সবকিছু সম্পর্কে শুনলাম এখন যদি হচ্ছে আমি জানতে চাই যে চংচিং এর ওয়েদারটা আসলে চংচিং শীতের সময় আর কি এটা বিশেষ বেশি হলে যেমন জিরোতে নামে বেশি হলে বা মাইনাস এক দুই কয়েকদিন দেখা যায় তো শীতের সময় বেশি শীত না বাট গরমের সময় একটু ভালোই গরম চল্লিশ ডিগ্রিতে ওঠে তাপমাত্রা আচ্ছা उदारोषारोषारोषा <laughs> আচ্ছা আর একটা বিষয় আপনার থেকে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যে সকল স্টুডেন্টরা ডিসাইড করেন যে আমি চায়নাতে পড়তে যাব তো অনেক প্যারেন্টস এর কিন্তু মাথা এরকম থাকে যে আমার ছেলে বা মেয়ে ওখানে যে ইউনিভার্সিটিতে যাবে সেখানে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আছে কিনা বা না থাকলে আসলে আমার সন্তান সেখানে কিভাবে সবকিছু ম্যানেজ করবে আসলে কি এরকম কোনো প্রবলেম হয় সেখানে আসলে বাংলাদেশে যে থাকতে হবেই এরকম তো আর কোনো কথা না থাকলে হ্যাঁ এক সেম কান্ট্রি থাকলে প্রীতি আদান প্রদান করা যায় একটু ভালো হয় বা থাকতে হবে এরকম কিন্তু মাস না কারণ তারা এদিকে সবাই খুব ওয়েলকামিং খুব ওভার ওয়েলকামিং বলা যেতে পারে তো এদিকে তো সেম কান্ট্রি না হলেও সমস্যা নেই আর আমাদেরও তো দেখা গেছে যে ফার্স্ট বেচ আমরা বাংলাদেশেই ফার্স্ট বেচে ছিলাম তো আমাদের বেচে ছিল জন তো আমরা খুব ভালোভাবে সবাই দেখেছি যে ওয়েলকামিং খুব ভালোভাবে আমাদেরকে রিসিভ করেছে তারা অ্যাকসেপ্ট করেছে खुबी भलो डिफारेंस कान्ट्री कलचारे क्लस करी तो खुब भलो भाई 
যে মিতোষ্কি আছে আমাদের খুব ভালোভাবে আমরা মিশেছি একজন একজনের সাথে তো কালচার নিয়ে এদিকে আবার ফরেনাররা তো এত এমনি নরমালি তারা এত জাজমেন্টাল হয় না তো এই নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না আমরা খুব ভালোভাবে দেখা গেছে যে ফ্রান্সিস তাদের কাছে কিছু ফ্রান্সিস ভাষা আমরা শিখলাম হ্যালো হাই তো তারাও মাঝে মাঝে বাংলা শিখে তারা অনেক কৌতূহল নিয়েই বাংলা শিখে তো দেখা গেছে আমরা যা শিখি তার থেকে বেশি যেমন তারা বাংলাটা শিখছে তো এই নিয়ে সব ভালোভাবে চলে আচ্ছা তো মোটামুটি আপনার থেকে আপনার স্টোরি লাইফ এর অভিজ্ঞতা গুলো শুনলাম তারপরে যদি আপনার নিজে থেকে কোনো কিছু বলার থাকে তাহলে আমাদেরকে শেয়ার করতে পারেন নিজে থেকে যদি আমি ফার্স্টে বলবো যে ডিজি এডু প্রো নিয়ে যদি কথা হয়তো বা আপনি তখন ছিলেন না বাট ডিজি এডু প্রো এর সাথে আমি যে অ্যাপ্লাইটা প্রসেসটা আমার ছিল তো নরমাল স্টুডেন্টের মতো আমার ছিল না যে অ্যাজ ইউজুয়াল জাস্ট একটা ক্লায়েন্টের হিসাবে ডিল তার আমার মানে খুবই পার্সোনালি আমার অ্যাকসেপ্ট করেছে পার্সোনালি যেমন আমি মানুষ ভাইকে বাই বলতাম ও ছোট বাইয়ের মতো দেখে সব আমাকে যেমন এক্সপ্লেন করে অন্যান্য এজেন্সির ক্ষেত্রে আমি দেখা গেছে যে অবশ্যই তো আমি যেহেতু অনলাইনে কথা হয়েছে তো অবশ্যই মানুষ ভাইয়ের সাথে অন্যান্য এজেন্সি তো কথা হয়েছে তো তাদের ক্ষেত্রে যেমন কিছু ইনফরমেশন আছে যে হাইট করতে চায় অথবা হাইট করবে অথবা তারা দেখা গেছে যে শেয়ার করবে না বাট মাইনুল ভাইয়ের ক্ষেত্রে যে ডিজিটাল প্রো প্রত্যেকটা প্রসেস যেমন পার্ট বাই পার্ট হ্যাঁ এটার পরে এটা করতে হবে এটার জন্য এটা জে ডাব্লু এটা এইভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা তোমার পসিবিলিটি আছে তো সবকিছু খুবই ভালোভাবে এক্সপ্লেন করেছে আমার কাছে তো আমি আশা করি যে অন্যান্য স্টুডেন্টের কাছেও এমনই এক্সপ্লেন করে তারা তো এটা যেমন ডিজিটাল প্রো বেস্ট একটা জিনিস বলবো তো আমাকে খুব ভালোভাবে পার্সোনালি ট্রিট করা হয়েছে আর এই জন্য যেমন আমিও মাইনুল ভাইয়ের কাছে থ্যাঙ্কফুল কারণ আমারও তো ফার্স্টে যেমন এইসব সম্পর্কে আমার আইডিয়া তত ছিল না বাট মাইনুল ভাই বলছে যে স্ট্রাগল করলেই তুমি পারবা আর তুমি নিজে নিজে যদি করো তাহলে পারবা তো নিজে নিজে আমার প্রসেসটা যেমন মাইনুল ভাই আমাকে পার্সোনালি যেমন গাইড করেছে যে তুমি এটার পরে এবার এই জায়গায় যাও নিজে নিজে করো তো নিজে নিজে এই জায়গায় যাওয়ার পরে দেখা গেছে এতে থেকে আমার অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে এটা আমি বলবো যে ডিজে ডুপ্রো আসলেই খুবই হেল্পফুল যে পার্সোনালি স্টুডেন্টদের তাদের পার্সোনাল সমস্যাটাও বোঝার চেষ্টা করে বা অন্যান্য এজেন্সিতে যেমন হ্যাঁ এবার সিটি ভালো দেখা গেছে যে এবার সিটিতে তোমার চান্স পাবি এবার সিটি তুমি ইচ্ছা আছে চলে যেতে পারো বাট ডিজে ডুপ্রোর ক্ষেত্রে যদি আমি বলেছি যে ভাই আমি এবার সিটিতে যেতে চাই তো ওই ভার্সিটি সম্পর্কে কিন্তু আমাকে ফুল একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে যে এই ভার্সিটি এই ভার্সিটি এরিয়া কিন্তু এরকম কারণ চায়না তো খুব বড় কিছু জায়গা আছে যে অনেকে আছে যে শীত প্রধান জায়গায় যেদিকে বরফ পড়ে সেদিকে সে থাকতে পারবে না তার ঠান্ডার সমস্যা থাকতে পারে কিছু জায়গা আছে যে অতিরিক্ত গরম তো সব জায়গায় যে এই জায়গায় কিন্তু এই খাবারটা বেশি প্রচলিত এই জায়গার লাইফ স্টাইল এরকম এই জায়গায় কিন্তু তাপমাত্রা এরকম সব ব্যাখ্যা যেমন আমাকে প্রত্যেকটা ভার্সিটির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটা আমাকে দেওয়া হয়েছে তো এটা যেমন চিন্তা করে আমি এই ভার্সিটিটা চয়েস করতে পেরেছি তো এর জন্য ডিজে ডুপ্রোর কাছে খুবই আমি থ্যাঙ্কফুল আপনাকে ধন্যবাদ আমিও দেখেছি যে স্যার আসলে সবসময় মানে শুধু বিজনেস থট থেকে না এজ এ হিউম্যান বিং সবসময় আমি যেটা খুব কাছ থেকে দেখেছি অফিসে জয়েন করার পর যে স্যার সবসময় বলেন যে ব্যবসা থেকে বড় কথা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট আমাদের মাধ্যমে যাচ্ছে তখন আমরা তার অভিভাবক এবং সে শুধু আমরা তাকে পাঠিয়ে দিলাম বিষয়টা এরকম না যাওয়ার আগে সমস্ত প্রসেসিং এ অ্যাসিস্ট করা খুব কাছের হয়ে আবার একই সাথে সে ওখানে যাবার পর যেন কোন সমস্যায় না পড়ে বা হচ্ছে কোনো কিছু হাইট করা এই সব বিষয়গুলো কিন্তু হচ্ছে খুব সতর্কতার সাথে দেখা হয় এই স্টুডেন্টদেরকে অভিভাবক এটা আসলে যে শুধু যে বলে তা না আসলে সেই মিন করে এটা আমি দেখেছি যে আসার পরে যে মনে এই তোমার সিটিতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা বা তোমার কি কিছু টাকা লাগবে বা বাজার সদাই করছো এরকম অনেক টেক কেয়ারই মানুষ ভাই করে যেমন একদম আপন অভিভাবকের হিসাবে আমাকে অনেক টেক কেয়ারও করেছে তো এই ক্ষেত্রে যে আসলেই সে এটা মিন করে সে অভিভাবক হিসাবে দায়িত্বটা নেয় আচ্ছা এই যোগাযোগ হচ্ছে কি চলতেছে কি সমস্যা বা কোনো সমস্যা হইলে বলো এরকম মানে হেল্প মানুষ ভাই থেকে পাওয়া যায় আমাদেরকে দুজন আবার কমেন্ট করেছেন আমি একটু পড়ি রৌনক ইসলাম রাহাত লিখেছেন ভাইয়া ডিপ্লোমার অ্যাপ্লিকেশন রেজাল্ট কবে বের হবে বলতে পারেন আচ্ছা আপনাকে বলছি যে আপনি আসলে কোথায় অ্যাপ্লাই করেছেন সেটা একটু জানিয়ে দেবেন কারণ এক এক স্কুলে আসলে হচ্ছে ডেটটা এক এক রকম ভাবে পাবলিশ হবে আর এম ডি রানা ভুয়া লিখেছেন যে মান্থলি ফুড কস্ট কত লাগে এটা জানাবেন প্লিজ মান্থলি ফুড কস্ট বলতে এটা টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ দ্যাট হোয়াট ইউ গনা ইট এবাউট ইউ লাইক ইউ লাইফস্টাইল ইট ডিপেন্ডস অন টোটালি অন ইউ
একইভাবে কিছু জিনিসের দাম যেমন বাংলাদেশের তুলনায় একটু বেশি দেখা গেছে যে মাঝে মাঝে চালের দামটা কম বাট আর সবসময় ডিমের দামটা বাংলাদেশের সাথে সমান সমান আমি এই সিটিতেও দেখেছি এর আগে সিটিতেও সেম দেখেছি যে ডিমের দামটা সমান সমান থাকে বাট মাঝে মাঝে যেমন মুরগি দাম তো ওঠা নামা করে বাট নর্মালি দেখা গেছে যে মুরগি হাঁস এগুলির দাম কম বাংলাদেশের তুলনায় চায়না তো অনেক কম বাট ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কিছুটা বেশি বাংলাদেশের তুলনায় চায়নাতে ভেজিটেবলের দামটা একটু বেশি निर्भर कर पसिबल পসিবল হলো দেখার তো আমরা হচ্ছে শেষ করার আগে যদি হচ্ছে প্রবলেম না হয় তাহলে আপনার রুমটা আসলে স্টুডেন্টদেরকে দেখাতে পারি কিনা যদি প্রবলেম না থাকে আচ্ছা যেমন আমি এখন বসে আছি যে জানালার সামনে সরি বাট ক্যামেরা ফ্লিপ করার আমি অপশন পাচ্ছি না এদিকে নেই হয়তো তো এটা হচ্ছে আমার জানালার ভিউ আর পিছনে তো দেখা যাচ্ছে যে খাট খাট যথেষ্ট বড় খাট তো আর ওইদিকে দেখা গেছে যে আলমারি বিশাল আলমারি তো এদিকে একটু লবির মতো স্পেস তারপরে দেখা যাচ্ছে ওই বামে বামে গেলে ওয়াশরুম আর ডানে গেলে স্টাডি রুম তো ডরমিটরি এটা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই এটা বেস্ট ডরমিটরি আর চায়নাতে চায়না কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা বেস্ট ডরমিটরি এরকম ডরমিটরি পাবে না কোনো জায়গায় এটা গ্যারান্টি আসলে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের ডরমিটরি নিয়ে আসলে অনেক উৎসাহ থাকে যে আসলে কেমন হবে কারণ সত্যি বলতে কারণ বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা কিন্তু ভার্সিটি পক্ষ থেকে ডরমিটরি থেকে বঞ্চিত থাকে বেশিরভাগ স্টুডেন্টই থাকতে হয় বাইরে থাকতে হয় যে বাংলাদেশে যত বড় ইউনিভার্সিটিগুলো আছে দেখা গেছে যে যারা ছাত্র দলের সাথে জড়িত তারা হয়তো বা ডরমিটরিতে সিট পায় शेष करते চায়নার অভিজ্ঞতা স্টুডেন্ট লাইফ এর যে অভিজ্ঞতা এবং করোনা ভাইরাস কালীন যে অভিজ্ঞতা গুলো সবগুলো শেয়ার করেছেন তার জন্য ডিজিএ ডুপ্রোর পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইটস মাই প্লেজার এন্ড আপনি আমাকে ইনভাইট করেছেন যে আমার বক্তব্যগুলি আমার মন্তব্যটা একটু দিতে তো এর জন্য আমি আসলে थैंकफुल আর ডিজিএ ডুপ্রো আমার জন্য যা করেছে তার জন্য আমি আরো অনেক অনেক थैंकफुल এটা আমি বলে বুঝাতে পারবো না उच्चतर शिक्षा जीवन शुभकामना रही करना भाईरस पृथ्वी पजिशन आज सब दवा करी भलो इनशाला देखा আচ্ছা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ